瑞基的宫斗战场。我们小琵琶精作为一个棋子，一开场就是带有目的性的往扎龙身边钻，这带着浓浓宫斗味道的开场就足以说明小琵琶精是一个主动宫斗的人。那他的水平到底怎么样呢？当初小琵琶精被太后看中，成为了他老人家的手下。毕竟这个人的长相就长在扎龙当时的审美点上，就连他不擅长弹琵琶这一点，都恰到好处的让扎龙满足了一把。所以太后的这个棋子安插的那是相当的到位。人家一开始就知道自己琵琶水平不是非常突出，根本就没想过靠琵琶弹得好来取悦扎龙。这样另辟蹊径的做法，可能一开始的时候别人无法理解，但正是这样出其不意的套路。才是最能吸引人注意的。果不其然，小琵琶精出场当天就吸引了扎龙的注意力，两人眉来眼去好几天，他终于还是被扎龙传召了。虽然一开始谁都能看出来，小琵琶精这人的目的就是为了上位，但谁也没有想到，人家来了个意料之中却又想象不到的操作，娇娇俏俏的念几句诗，就成功的把自身缺点美化了。这个时候，小琵琶精看似是跋扈莽撞的人，但内心却隐藏着极其细腻的心思。后来，小琵琶精被高希月掌。锅虽说当时他的嘴也很毒，但挨打之后还是结结实实摆了高希月一道。当时太后偷偷给他传话，让他用白花丹擦脸，这在当时来说还是挺危险的。毕竟这玩意儿烂脸，谁也想不到小琵琶精跟海蓝一样狠，这东西也敢往自己脸上抹。可能是当狠人的待遇太好了吧？你看小琵琶精这加强版伤口，扎龙看到之后还觉得很心疼呢。而且事后就连太后身边的福家都觉得惊讶，毕竟能有这番勇气。的人实在少见，小琵琶精就在自己脸上擦点药，不仅让扎龙迁怒了狼华这个皇后，还顺带着对高希月的印象都不好了。当时在养心殿查案的时候，甚至差点就把这火烧到如意身上。如果最后海兰没有跳出来力证如意清白的话，可能那个时候无力佛系女主就要跟慎刑司打交道了。所以别看当时这个事情被轻飘飘的接过去了，实际上她在后宫当中也是很有分量的，起码为后来发生的事情都做了铺垫。所以。当时这个苦肉计也算是小琵琶精职业生涯的小高潮。为啥《如懿传》中弹琵琶的人好像都不太聪明的样子？小琵琶精白瑞姬其实要比大琵琶精高希月聪明一些，不过明显也没好到哪儿去。因为金玉言在失去高希月的这把利刃后，最先注意到的就是白瑞姬。金玉言可不仅是由于小琵琶精失去过孩子才会用他当刀的哦，实在是他这个人太好骗了，好吗？无论是发生了啥，只要有人先提供出来一条线索，小琵琶精就会按照人家给出的证据去思考，根本不会想这证据。会不会作假？那会儿海兰给自己下朱砂之后，就先把小琵琶精请了过来，实际上也是为了从他这儿下手，好为后面洗清冤屈的下一步做好铺垫。当时海兰说自己是被人害的，小琵琶精想都没想就相信了。如果说这是因为手段太高端，所以小琵琶精就被迷惑了的话，那后来金玉言真的接触到他之后发生的事情，就足以说明这人确实不咋聪明。在甄叔带着小琵琶精去见莫心的时候，一开始他也没有那么相信这些话。至少当时他还是有几分怀疑的。直到甄叔插了两句嘴之后，小琵琶精的阵营一下子就转变了。虽说甄叔说的话确实很有道理，但是他难道就没再想想这金玉言打算干什么吗？毕竟这人可是狼华阵营的呀，要是良心发现的话，早就告诉他实情了，怎么会在这个时候才想起来跟他说实话呢？要知道，小琵琶精在没了孩子的时候还差点自杀呢。如果是看不下去的话，那会儿就该说实话。小琵琶精当时一听，跟自己的孩子也有关系，智商一下子就离家出走了，所以后来一直被金玉言带着走。就比如利用莫心的斗意，在七阿哥永存的奶娘身上动手脚，成功把皇后的命根子搞下线。之后，小琵琶精又看准时机，在兰华独自一人且闷闷不乐站在水边的时候，故意提高音量说了一些诛心的话。本来就闷闷不乐的狼华，听到这话之后心神大乱。毕竟小琵琶精这几句话的信息量太大了，很容易就能让狼华方寸大乱。狼华本人呢也不负众望，被这几句话气得慌不择路，而后掉入水中。而他又是在掉进水里被捞上来之后才一命呜呼的，所以四舍五入一下，这也算不算是小琵琶精气死了狼华？小琵琶精难道也是十名制下毒高手？其实小琵琶精的宫斗水平跟御史战神金玉言和狼灭狠人海兰相比，那。确实是不咋地，不过小琵琶精的宫斗套路也确实和别
别人的都不一样。这种直来直往的工作风格，也算是大清后宫之中的一股清流。但就是这股清流，最后也搞起了实名制下毒。他为啥这么干呢？当时赵龙看破了他们这几个棋子的身份，内心十分不爽的年轻帝王，打算给他们一个教训。其实赵龙一开始就在防着太后的棋子，最早暴露的一欢就一直喝着防止怀孩子的药。到了庆嫔和小琵琶精这儿，如果再这么来，就会显得很刻意。于是赵龙就指使小琵琶精给庆嫔下毒。当时他完全可以不选择实名制下毒，但他已经看透了自己以后的生活，毕竟自己棋子的身份已经被看破，而且他也活不了几年了。所以小琵琶精就选择了最简单、最轻松的实名制下毒，至少这样还能给自己一个痛快。不然也不会在庆嫔还没有调查的时候就主动跳出来认罪。不过这小琵琶精最可怜的地方还是在死亡来临之前，他才知道金玉言是在骗自己。他当初下毒手害兰华和永聪，都是报错了仇。或许是在小琵琶精出场时的那句诗上，就已经映射了他这一生。总之，他这一生本来是可以当上扎龙宠妃的，只是被金玉言算计的，最后啥也不剩，甚至还帮自己的仇人宫斗。他和高希月也算是殊途同归啦。也不知道这俩弹琵琶的患难姐妹，到了底下会不会变成同病相怜的好闺蜜呢？好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，比心。